আসসালামু আলাইকুম জয় স্টুডেন্টস আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে চলে আসলাম আমি পরিবেশ রসায়ন নিয়ে পর্যায়ক্রমে ধাপেদার আলোচনা করছি সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র এই সূত্রটা আসলে শিক্ষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বারবার এই অধ্যায় থেকে এই টপিকসের উপরে শিখে এসে থাকে তো আমরা ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবো এবং বোঝার চেষ্টা করব এবং আমরা এই নেক্সট ক্লাসে এই যে টপিকস আমরা পড়ছি এগুলোর উপরে শিখিও আলোচনা করার চেষ্টা করবো ধারাবাহিকভাবে তো সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখো তাহলে শিখিও যখন করবো আমরা তখন আশা করি সমরা সহজে এর আমাদের বোধ কম্ম হবে তো ডালটনের আংশিক চার সূত্রে এরকম যদি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় থাকে এবং পরস্পর বিজ্ঞানহীন কোনো গ্যাস মিশ্রণ আমরা চিন্তা করি তাহলে ওই মিশ্রণে আমরা যদি মোর্চা বের করতে চাই তাহলে মিশ্রণ যে উপস্থিত গ্যাসানুগুলো থাকবে তাদের আংশিক চাপগুলো যোগ করলে আমি মোর্চা পেয়ে যাব অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরস্পর বিজ্ঞানের কোনো গ্যাস মিশ্রণে মোট চাপ হবে ওই মিশ্রণে উপস্থিত গ্যাসানুগুলোর আংশিক চাপের যোগ পাবে সমান আবার খেয়াল করি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরস্পর বিজ্ঞানহীন কোনো গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ হবে ওই মিশ্রণে উপস্থিত গ্যাসানুগুলোর আংশিক চাপের যোগ ফলে সমান তো আমি চিন্তা করি যে এই একটা সিস্টেম এতে আমি যদি চিন্তা করি এ এর মূল সংখ্যা এন অফ এ বি এর মূল সংখ্যা এন অফ বি সি এর মূল সংখ্যা এন অফ সি এবং এদের আংশিক চাপ যথাক্রমে এর আংশিক চাপ পি অফ এ যদি আমি এই গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ বের করতে চাই পি বের করতে চাই যদি এই গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ পি হয় এই পি টা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এই যে এ বি সি তিনটা গ্যাস হনো আছে আরো যদি অসংখ্য থাকতো তাহলে আমাকে এভাবে যেতে হতো পি এ প্লাস পি বি সি প্লাস ডট 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 আমার পি এন পর্যন্ত যেতে হতো যদি আরো গ্যাস হনো থাকতো আমি যদি তিনটা গ্যাস হনু চিন্তা করেছি সেহেতু পি এ পি বি প্লাস পি সি পর্যন্ত চিন্তা করলেই হবে এটা যদি আমরা বের করতে চাই আমরা আদর্শ গ্যাস সমীকরণের সাথে চিন্তা করব দেখেন আদর্শ গ্যাস সমীকরণ হচ্ছে পি ভি কস্ট এনআর যেটা যদি আমরা প্রুভ করতে চাই বা আমরা এখান থেকে যদি পি ক্যালকুলেট করি পি ইজ ইকাল টু এন বাই ভি এন টু আর টি এটা আমরা এক নাম্বার ধরে রাখলাম আমরা যদি এই সূত্রটাকে এ গ্যাসের জন্য চিন্তা করি দেখেন এ গ্যাসের জন্য তাহলে আমরা এ গ্যাসের জন্য দেখেন পিটা আমার চেঞ্জ হেড পি অফ এ হয়ে যাবে এন এর জায়গায় এন এ যেহেতু ভি লিটার আয়তন বিশিষ্ট পাত্র ভি এর কোনো চেঞ্জ নাই আর মোলার গাড়ি ধরব পি এর কোনো চেঞ্জ নাই রাইট এটা দুই নম্বর সমীকরণ ধরলাম আমি যদি বি গ্যাসের জন্য এটাকে লেখা চিন্তা করি পি অফ বি তাহলে এটা আমার হয়ে যাবে এন অফ বি বাই ভি এন টু আর টি আমি যদি সি গ্যাসের জন্য চিন্তা করি পি অফ সি ইজ ইকাল টু এন সি বাই ভি এন টু আর টি এখন যদি এই দুই তিন এবং চার নম্বর সমীকরণ আমরা যোগ করে দিই তাহলে আশা করি ডালপানের আংশিক চাপ সূত্র প্রুফ হয়ে যাবে তাহলে আমি এক প্লাস দুই প্লাস তিন প্লাস চার চিন্তা করি সরি দুই প্লাস তিন প্লাস চার আমরা যদি যোগ করি দেখেন পি এ প্লাস পি বি প্লাস পি সি ইজ ইকাল টু আমরা একবারে কমান নিয়ে নিই এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি বাই ভি এন টু আর টি আমরা দেখেন এটাকে টোটাল এন এ প্লাস এন বি প্লাস এন সি এটা টোটাল এন লিখতে পারি আমরা এটাকে যদি এখান থেকে আমরা উপরে লেখার চেষ্টা করি এ পাশে লেখি আমরা এখান থেকে যদি আমরা চিন্তা করি দেখেন পি এ প্লাস পি বি প্লাস পি সি কোয়ালসটো আমরা টোটালটা এন লিখে দিতে পারি এন বাই ভি এন টু আর টি আপনি এক নম্বর সমীকরণ চিন্তা করেন এন আই ভি বি আর টি সময় সময় আমরা পি লিখে দিতে পারি তাহলে পি এ প্লাস পি বি প্লাস পি সি সমান সমান আমরা পি লিখে দিতে পারি তাহলে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র কিন্তু আমার প্রুভ হয়ে গেল এখান থেকে আর একটা আমার প্রমাণ পড়ে বারবারই যে আংশিক চাপ ইজ কস্ট টু মোট ভগ্ন অংশ ইন্টু মোট চাপ সেটা আমরা একটু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব একটা স্টুডেন্ট তাহলে আমরা এখন একটা প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা করবো দেখেন আংশিক চাপ ইজ কস্ট টু মোট ভগ্ন অংশ ইন্টু মোট চাপ 
আমরা দেখেন আংশিক চাপ এবং মোল ঘূর্ণাংশ এবং মোট চাপ এই জিনিসটা একটু আগে বুঝে নিই তারপর আমরা এটা প্রমাণে যাব খেয়াল করেন আংশিক চাপ আসলে জিনিসটা এরকম যদি একটা গ্যাস মিশ্রণ আমরা চিন্তা করি আর এই গ্যাস এখানে যে গ্যাস অণুগুলো থাকবে এই সিস্টেমে অনেকগুলো গ্যাস অণু থাকতে পারে কোনো একটা গ্যাস অণু যদি এই সিস্টেমে টোটাল আয়তন দখল করে এবং ওই গ্যাস অণুর সিস্টেমে যে চাপ প্রদান করবে তাকে ওই গ্যাস অণুর আংশিক চাপ বলবে আংশিক চাপ হয় ইন্ডিভিজুয়াল একটা গ্যাসের জন্য অর্থাৎ একটা গ্যাস মিশ্রণ যদি আমি চিন্তা করি ওই মিশ্রণে একটা গ্যাস অণু যদি সমস্ত আয়তনটা দখল করে ওই মিশ্রণে যে চাপ প্রদান করবে তাকে ওই গ্যাস অণুর আংশিক চাপ বলে আর আমরা মোট চাপ সবাই জানি একটা আর এই আংশিক চাপগুলো যোগ করলে আমরা যদি টোটাল আংশিক চাপ যোগ করি তাহলে মোট চাপ হয় তাহলে আংশিক চাপ সম্পর্কে ধারণা পেলাম মোট চাপ সম্পর্কে ধারণা পেলাম এখন মোট ভগ্ন অংশ সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা দরকার দেখেন মূল ভগ্নাংশ জিনিসটা এরকম আমরা যদি এবিসি তিনটা গ্যাসের চিন্তা করি এর মূল সংখ্যা এন এ বির মূল সংখ্যা এন অফ বি এবং সির মূল সংখ্যা এন অফ সি হয় আমরা যদি এ এর মূল ভগ্নাংশ বের করার চেষ্টা করি এর মূল ভগ্নাংশ এক্স অফ এ এটা কিভাবে বেরোবে যার মূল ভগ্নাংশ বের করব তার মূল সংখ্যা উপরে থাকবে বা নিচে নিচে হবে চোথার মূল সংখ্যা এন এ প্লাস चिंता कर लिखते এভাবেও লিখে নিতে পারি তাহলে কোন সিস্টেমে উপস্থিত উপাদান কণার মূল সংখ্যা বা সর্বোপক মূল সংখ্যার অনুপাতকে বলা হবে ওই উপাদান কণার মূল ভগ্নাংশ আবার খেয়াল করেন কোন গ্যাসের সিস্টেমে উপস্থিত উপাদান কণার মূল সংখ্যা বা সর্বোপক মূল সংখ্যার অনুপাতকে বলা হবে ওই উপাদান কণার মূল ভগ্নাংশ তাহলে আমাদের আংশিক চাপ সম্পর্কে ধারণা হলো মূল ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা হলো মোট চাপ আমরা জানি সিস্টেমের মোট চাপ এই আংশিক চাপগুলো যোগ করলে মোট চাপ পাওয়া যায় আর আংশিক চাপটাকে কোনো গ্যাস মিশ্রণে যদি একটা গ্যাস অনু টোটাল আয়তন দখল করে ওই সিস্টেমে যে চাপ প্রদান করবে তাই তো গ্যাস অনুর আংশিক চাপ বলবে এখন এই টোটাল জিনিসটা আমরা এখন প্রুভ করার চেষ্টা করব যে আংশিক চাপ ইন কষ্ট মোট ভগ্নাংশ ইন্টু মোট চাপ তো আগের মতোই দেখেন আমরা চিন্তা করি আমরা একটা গ্যাসের সিস্টেম ধরে নিই যে ভিলিটার আয়তন বিশিষ্ট পাত্রে কি তাপমাত্রায় আমার গ্যাস অনু রাখা আছে এ বি সি তিনটা গ্যাস অনু আমি ধরে নিলাম এখানে মোট চাপ হচ্ছে পি তাহলে এর আংশিক চাপ হচ্ছে পি এ এর মোট সংখ্যা হচ্ছে এন অফ এ আমরা যদি ধরি বিটা হচ্ছে পি অফ বি আংশিক চাপ মোট সংখ্যা হচ্ছে এন অফ বি আমরা যদি সি চিন্তা করি পি অফ সি এন অফ সি তাহলে আমরা আদর্শ গ্যাস সমীকরণের সাথে যদি তুলনা করি পি বি কস টু এন আর টি বা এখানে দেখেন পি ইজ ইকুয়াল টু এন বাই ভি এন টু আর টি এটা এক নম্বর সমীকরণ হলো আমি যদি এ গ্যাসের জন্য এটাকে লেখার চিন্তা করি ফর এ গ্যাস এ গ্যাসের জন্য এটা আমার কেমন দাঁড়াবে পি অফ এ কোয়াস টু এন অফ এ বাই ভি এন টু আর টি এমন দাঁড়াবে আমি যদি বি গ্যাসের জন্য চিন্তা করি পি অফ বি সমান সমান এন অফ বি বাই ভি এন টু আর টি এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর সমীকরণ আমি যদি সি গ্যাসের জন্য চিন্তা করি আগে দেখেন আমরা যখন ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র প্রুভ করেছি তখন আমরা কিন্তু দুই তিন চার যোগ করে গিয়েছিলাম এখন দুই আর এক নম্বর সমীকরণের দিকে লক্ষ্য করেন এই দুই আর এক নম্বর সমীকরণ থেকে কিন্তু আমার মূল ভগ্নাংশটা এখানে এদের ভিতরে এমনভাবে রিলেট করতে হবে যেন আমার মূল ভগ্নাংশটা চলে আসে আপনি খেয়াল করেন এই যে এন এ আর এই যে এন আমি এনটা যদি নিচে নিয়ে আসতে পারি আর এনেটা যদি উপরে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার মূল ভগ্নাংশটা চলে আসবে তার মানে আমি দুই নম্বর সমীকরণকে যদি এক দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমার মূল ভগ্নাংশ রিলেশনটা চলে আসবে তার মানে আমি এখন এভাবে কাজটা করব দুই ভাগ এক এমপ্লাইস তাহলে আমি যদি চিন্তা করি দেখেন পি এ বাই পি ইকোয়াস টু এন এ বাই এন বা এটাকে আমরা লিখে দিতে পারবো এক্স অফ এ কে ক্লিয়ার সব ক্রস হয়ে যাচ্ছে আমরা বা আমরা এটাকে বলে দিতে পারি পি এ ইজ ইকুয়াল টু এক্স এ ইন্টু পি তার মানে আমরা এ এর আংশিক চাপ ইজ ইকুয়াল টু এ এর মূল ভগ্নাংশ ইন্টু মোট চাপ একইভাবে যদি আমরা তিন ভাগ এক করি তাহলে আমি রিলেশন পাবো পি বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স বি ইন্টু পি একইভাবে যদি আমি চার ভাগ এক করি আমি রিলেশন পাবো পি সি ইজ ইকুয়াল টু এক্স সি ইন্টু পি তার মানে আমি বলে দিতে পারি যে আমার আংশিক চাপ ইকুয়াল টু আমার মূল ভগ্নাংশ ইন্টু 
মোট চাপ আমি যদি সবগুলো একসাথে রিলেট করি আংশিক চাপটা একটু আলাদা ধরনের আমরা একটু একটু গাঢ় করে দিলাম পিটা আংশিক চাপ ইজ ইকাল টু মোল ফর্ম অংশ ইনটু মোট চাপ অর্থাৎ আগে কিন্তু দুই তিন চার আমরা যোগ করে দিয়ে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র প্রমাণ করেছিলাম দুই ভাগ এক তিন ভাগ এক এক এবং চার ভাগ এক প্রো করলে আমার আংশিক চাপ ইজ ইকাল টু মোল ফর্ম অংশ ইনটু মোট চাপ আমার প্রুফ হয়ে যাবে তো এখানে আমরা আশা করি এই যে আংশিক চাপ ইজ ইকাল টু মোল ফর্ম অংশ ইনটু মোট চাপ এই প্রমাণটা আমরা সবাই বুঝেছি এখন আমরা আরেকটা বিষয়ের দিকে চলে যাব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যে টপিকসটা নিয়ে আমি কাজ করছি এটা সিপিএর জন্য বেসিক্যালি সিপিএর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখেন আমি এখানে দুটো সিস্টেম বিবেচনা করেছি এগাশ একটা সিস্টেম আছে বিগাশ একটা সিস্টেম আছে ইন্ডিভিজুয়ালি যে ডিস্টার্ব কর দিয়ে এদেরকে বন্ধ করা আছে আমি ধরে নিলাম এ গ্যাসের চাপ পি ওয়ান এবং আয়াতন ভি ওয়ান এবং বি গ্যাসের চাপ পি টু এবং আয়াতন ভি টু খেয়াল করেন এখন দেখেন ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা যখন স্টক কর্ক খুলে দেব তখন কিন্তু গ্যাস মিশ্রণ হয়ে যাবে মিশ্রণের আগের একটা অবস্থা আছে আমি যখন স্টক কর্ক খুলে দেব তখন কিন্তু মিশ্রণের অবস্থা ভিন্ন হয়ে যাবে তাহলে আমি দেখেন স্টক কর্ক খুলে দিলে কি অবস্থা হবে স্টক কর্ক খুলে দিলে স্টক কর্ক যদি খুলে দিয়ে দেখেন এ গ্যাসের জন্য আমরা এ গ্যাসের জন্য যদি চিন্তা করি এ গ্যাসের জন্য এ গ্যাসের জন্য দেখেন মিশ্রণের পূর্বে আমার চাপ ছিল পি ওয়ান আমার আয়তন ছিল ভি ওয়ান মিশ্রণের আগে যখন আমি স্টক কর্ক খুলে দিলাম তখন আমার গ্যাস মিশ্রণ হয়ে গেল গ্যাস মিশ্রণে কিন্তু আমার আর এই চাপটা থাকবে না আমার চাপটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে আংশিক চাপ অর্থাৎ চাপটা কি হয়ে যাবে এর আংশিক চাপ বাট আয়তন কি হয়ে যাবে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ক্লিয়ার তাহলে আমার মিশ্রণের আগের অবস্থা ছিল পি ওয়ান ভি ওয়ান আমি যখন স্টক কর্ক খুলে দিলাম যখন গ্যাস মিশ্রণ হয়ে গেল তখন দুটা গ্যাস যখন একত্রে আসলো তখন প্রত্যেকটা গ্যাসে আমার চাপটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে আংশিক চাপ আর আয়তন ভি ওয়ান প্লাস ভি টু বাট এখান থেকে আমার পি এ এই গ্যাসের আংশিক চাপ আমি বের করতে পারবো পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এখন যদি আমরা বি গ্যাসের জন্য আমরা চিন্তা করি দেখেন বিকাশের জন্য যদি আমরা চিন্তা করি মিশ্রণের পূর্বে দেখেন আমার চাপ ছিল পি টু আয়তন ছিল ভি টু যখন গ্যাস মিশ্রণ হয়ে গেল তখন আমার চাপটা পিছিয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে আংশিক চাপে সবাই খেয়াল রাখবো গ্যাস মিশ্রণে কিন্তু প্রত্যেকের আংশিক চাপ ইন্ডিভিজুয়ালি মোট চাপ বাট যখন গ্যাস মিশ্রণ হয়ে যাবে তখন আংশিক চাপ হয়ে যাবে তাহলে বি গ্যাসের জন্য আমার পেয়ে যাবো আমি চাপ টি পেয়ে যাবো পি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু এখন যদি আমি টোটাল প্রেশার বের করতে চাই দেখেন পি ইকুয়াল টু পি এ প্লাস পিবি তাহলে আমার পি এ কি বের হয়েছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু আমার পিবি কি বের হয়েছে পি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে আমি টোটাল পেলাম প্রেশার পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস আমার টোটাল প্রেশার আমি এভাবে কিন্তু কোনো গ্যাসের সিস্টেমে টোটাল প্রেশারটা আমি এভাবে বের করতে পারবো অর্থাৎ আমাকে যখন কোনো গ্যাস মিশ্রণ দিয়ে দিবে তখন মোট চাপ বের করতে হলে প্রত্যেকটা গ্যাস অনুর কিন্তু আংশিক চাপ বের করা লাগবে আংশিক চাপগুলো যোগ করে দিলে আমি মোট চাপ এভাবে একবারের সূত্র বসিয়ে দিয়েও আমরা করতে পারবো এই সূত্র চাপ আর আয়তনগুলো দেখেন যোগ হতে থাকবে আর নিচে আয়তনগুলো যোগ হতে থাকবে অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা প্রত্যেকটা গ্যাসের আংশিক চাপ বের করে যোগ করে আমরা এভাবে মোট চাপ বের করতে পারি ক্লিয়ার আমাকে যদি এটাকে আরেকটা ভাবে দিতে পারে দেখেন সেটা আমরা একটু দেখি এটা যদি আমাকে এভাবে দিয়ে দেয় এ এবং বি গ্যাসকে যদি আলাদা একটা পাত্রে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় টেম্পারেচার একই থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সি পাত্র আমি এখানে ধরে নিলাম আয়তন আমার ভি সি পাত্র এখানে আয়তনটা আমি এভাবে লিখি এ প্লাস বি ভি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখন দেখেন আমরা ভি পাত্রে যদি আমরা চিন্তা করি যে ভি পাত্রে যদি আমরা চিন্তা করি ভি পাত্রে এ গ্যাসের জন্য যদি আমি চিন্তা করি এ গ্যাসের জন্য দেখেন তাহলে আমার এ গ্যাসের জন্য আমার চাপ ছিল আমার পি ওয়ান এবং ভি ওয়ান আমি যখন এই পাত্রে চলে গেলাম আমার আয়ত আমার চাপটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেল আংশিক চাপে কিন্তু আমার আয়তন কিন্তু এবং ভি ওয়ান প্লাস ভি টু হবে না কারণ এই পাত্রে যখন যাচ্ছি আমি পাত্রেই আয়তন দখল করবো অর্থাৎ ভি ওয়ান প্লাস ভি টু হয়ে অন্য কি হবে ভি হবে অর্থাৎ এ গ্যাসের আংশিক চাপে যখন আলাদা কোনো একটা পাত্রে আমাকে দিবে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই ভি আমার এ গ্যাসের জন্য আমার আংশিক চাপটা বেরোবে আমি যদি বি গ্যাসের জন্য চিন্তা করি দেখেন 
এখানে b ড্যাশ এর জন্য যদি চিন্তা করি দেখেন তাহলে আমার চাপ ছিল p2 চাপ ছিল p2 আয়তন ছিল v2 আমি যখন এই পাত্রের ভিতরে চলে গেলাম আমার আমার চাপটা কি হয়ে গেল আংশিক চাপে কনভার্ট হয়ে গেল এবং আয়তন হয়ে যাবে ওই পাত্রে আয়তন দখল করব বা p v সমান সমান হয়ে যাবে আমার p2 v2 বাই v তাহলে আমি এখন যদি মোট প্রেসার বের করতে চাই যদি আমি মোট চাপ বের করতে চাই মোট চাপ p is equal to pa plus p अर्थात p समान समान p1 v1 by v plus p2 v2 by v हमने फैलो बोशिया दिच्छी फाइनल अभी पेला p1 v1 plus p2 v2 by v ओके তাহলে আমাকে স্টক পর যুক্ত করে আমাকে দিতে পারে সিকিউ অথবা এরকম আলাদা একটা পাত্রে দিয়ে দেয় দুই টাইপের সিকিউ পারে হয় আমাকে স্টক পর দিয়ে দিবে অথবা আলাদা একটা পাত্রে ভিতরে ছেড়ে দিবে আলাদা একটা পাত্রে দিবে তখন আমার আয়তন হবে ভি আমার মিশ্রণের পরের অবস্থা আর যদি আমার স্টক পর দিয়ে দেয় আমার আয়তন হবে ভি1 v2 বাট গ্যাস মিশ্রণে যখনই হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমার চাপটা আংশিক চাপে কনভার্ট হয়ে যাবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা একটা পাত্রে দিক অথবা স্টক পর খুলে দিক आशा करी आलोचना हमें बुझे से आलोचना बुझले नेक्स्ट क्लस एर पर सिक्यू देखो आशा करी अपन एक बोध ग्रम्य हो सबा के धन्यवाद